வெல்கம் டு சென்னை பொண்ணு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் மேங்கோ கஸ்டர்ட் ஐஸ்கிரீம் ஸோ குட்டீஸ் எல்லாம் இப்போது ஹாலிடேயில் இருக்காங்க அண்ட் எல்லாருக்குமே ஐஸ்கிரீம்னால் ரொம்பவே பிடிக்கும் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் அவங்களுக்கு வெளியில் போய் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்குறது அட்வைஸ்பிளே இல்லை ஸோ வீட்லேயே ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப வித்தியாசமாக நம்ம ஒரு ஹோம்மேட் ஐஸ்கிரீம் செஞ்சு கொடுத்தோன்னா ரொம்பவே ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு வித்தியாசமான மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் இன்க்ரீடியன்ட் கஸ்டர்ட் பவுடர் சேர்த்து நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டாக நான் ஒரு மூணு மாம்பழத்தை இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் இன்றைக்கி பங்கனப்பள்ளி மாம்பழம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு அல்ஃபோன்ஸோ மாம்பழம் கிடைக்கல நீங்கள் அல்ஃபோன்ஸோ மாம்பழம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல கலரும் கிடைக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் அப்புறம் அரை லிட்டர் பால் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில்லாக எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா கஸ்டர்ட் பவுடர் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை நானூறு கிராம் மில்க் மேட் இந்த மாதிரி டின்ல வருது நானூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் இதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சில்லா அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பேக் டெட்ரா பேக் இதுவும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்லா சில் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு டூட்டி ஃப்ரூட்டி இது லாஸ்ட்டாக கார்னிஷிங்காக இது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் இது ஆப்ஷனல் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க மாம்பழ துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து இதை நல்ல மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கோங்க பார்த்தீங்களா நல்லா மையாக அரைச்சி மாம்பழ அந்த பியூரி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் இது சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இது ஒரு மிதமான சூட்டில் நம்ம வேக வைக்கணும் கேஸை சிம்லேயே வச்சு கரண்டி வச்சு நல்லா கிண்டி விட்டு இதை வேக வைங்க இதோட நான் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் ஸோ சர்க்கரையோட அளவு வந்து மாம்பழத்தோட இனிப்பு தன்மையை பொறுத்து இருக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பான மாம்பழம்னா நீங்கள் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல இனிப்பாக இருந்ததுன்னா இதை விட கொஞ்சம் கம்மி அது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா மிதமான சூட்டில் நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க கரண்டி வச்சு இதே மாதிரி கிளறி விட்டு இப்போ நல்லா இது வெந்துருச்சு ஸோ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஆற வச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெணிலா கஸ்டர்ட் பவுடர் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும் மே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து கட்டியே இருக்கக்கூடாது நல்லா சமமாக ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ மீதி இருக்க இந்த பாலை ஒரு பாத்திரத்துக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் மாற்றி இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் மிதமான சூட்டில் கொதிக்க வைக்கணும் பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த கஸ்டர்ட் பவுடரும் பாலும் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை நல்லா ஒரு ஸ்பூன் வச்சு திருப்பி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா அடியில் அது தேங்கியிருக்கும் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் மெதுவாக சேர்க்கணும் அது இது சேர்க்குற நேரத்தில் நீங்கள் இன்னொரு ஸ்பூன் வச்சும் அந்த பாலை கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே அது கட்டியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் கரண்டி சேர்க்கலன்னா அங்கங்கே கட்டி ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் அதை பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக நல்ல ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி கிண்டி விடுங்க மிதமான சூட்டில் வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு திக்காக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஸ்மூத் கன்சிஸ்டன்சி வந்தோன்னா நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம சில் பண்ணி வச்சுருக்க அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் பேக்கில் இருக்கிறத ஃபுல்லாகவே இதில் மாற்றிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இதை நல்லா ஒரு ஒரு நிமிஷம் கையாலே அடிச்சுக்கலாம் ரொம்ப அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சும்மா சமமாக இந்த கட்டி இல்லாமல் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட நம்ம வச்சுருக்க இந்த மாம்பழ பியூரி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
நல்லா கிளறிக்கலாம் இப்ப நம்ம கஸ்டர்ட சேர்த்துக்கலாம் கஸ்டர்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க வச்சிருக்க மில்க் மீட் இந்த நானூறு கிராம் மில்க் மீடை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஹோல் டின் நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் இனிப்பு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்தபடி இது நல்லா ஸ்பூன் வச்சு சமமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் பங்கனப்பள்ளி மாம்பழம் யூஸ் பண்ணனால எனக்கு அவ்வளோ அந்த கலர் கிடைக்கல ஸோ நீங்கள் அல்ஃபோன்ஸ் மாம்பழம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே உங்களுக்கு அந்த ஒரு கலர் கிடச்சிரும் அந்த ஆரேஞ்ச் கலர் நீங்கள் வேணும்னா இல்லை வந்து ஒரு பிஞ்ச் நீங்கள் ஃபுட் கலர் எல்லோ ஃபுட் கலரோ இல்லை கேசரி கலரோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அது ஹெல்த்தி ஆப்ஷன் இல்லை ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரை ஒரு மணி நேரம் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த சில்லான ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கலவையை ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி இது ஒரு முப்பது செகண்ட் மினிமம் ஸ்பீடில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அரைச்சி எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம இந்த அரைச்சி எடுத்ததை மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா டைட்டாக மூடிட்டு இது ஃப்ரீசரில் நம்ம ஒரு மூணு மணி நேரம் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ மூணு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு இதை ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்களா இப்போவே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் அந்த க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சியில் வந்துருச்சு ஸோ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு மினிமம் ஸ்பீட் ஸ்பீடு ஒனில் வச்சு நீங்கள் அடித்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்பவும் இதை வந்து நம்ம அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா மிக்சி வந்து சூடாயிடும் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு முப்பது செகண்ட் மினிமம் ஸ்பீடு ஸ்பீடு ஒனில் வச்சு நம்ம அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்களா நம்ம அடித்து எடுத்தாச்சு இதை திருப்பி அதே ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் ஊற்றிருங்க ஊற்றிட்டு நல்லா இது மாதிரி சமமாக இது பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா டைட்டாக இதை மூடிடலாம் மூடிட்டு இதை திருப்பி நம்ம ஃப்ரீசரில் வைக்கணும் ஒரு பத்து மணி நேரம் நம்ம இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்மளோட ரொம்ப சூப்பரான ரொம்ப க்ரீமியான மேங்கோ கஸ்டர்ட் ஐஸ்கிரீம் தயாராகிடுச்சு ஸோ இந்த மேங்கோ கஸ்டர்ட் ஐஸ்கிரீமை நீங்கள் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சு கார்னிஷ் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுங்கள் உங்கள் டெஃபினட்டாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சென்னை பொண்ணு சமையல் யூடியூப் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடையும் ஷேர் பண்ண